version 2.0 ude ee chiri yatra nammal kick start cheyumbol aadhyate stand up performance swagatham cheyukayana we have nisha achudan from bangalore കോഴിക്കോട് ഉണ്ടായിട്ട് മലപ്പുറത്ത് വളർന്ന് തൃശ്ശൂര് പഠിച്ച് ഇപ്പൊ ഒന്നും ബാംഗ്ലൂര് പോയി ജീവിക്കുന്ന ഒരു കക്ഷിയാണ് നമസ്കാരം നമ്മൾ ഈ നാട് വിട്ട് പല നാട്ടിക്ക് പോകുമ്പോ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭാഷയുടെ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ വളരെ നന്നായിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ നാട്ടിക്ക് വരുന്ന ആളുകളും ഉണ്ടല്ലോ അവര് അവരും അതെ നമ്മുടെ ഭാഷ ഈ മലയാള ഭാഷ നമ്മൾ ഈ മലയാളം ഇങ്ങനെ പറയുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറെ നാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവരുടെ ഭാഷയൊക്കെ വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഒന്നും മനസ്സ് വെച്ചാ എങ്ങനെ പറ്റാണ്ടിരിക്കുക നമുക്ക് വേറെ ആർക്കും ഇല്ലാത്ത ചില സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആ പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ മലയാളിയുടെ സ്വന്തം ഐറ്റംസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഈ നാവ് വിളച്ച് പറയണോണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം പറയാൻ പറ്റും അതേസമയം അവിടുത്തുകാരൻ ഒരാൾ മലയാ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ആകെ ആവേശഭരിതനായി ചേച്ചി എനിക്ക് മലയാളം അറിയാം ഓ വെരി ഗുഡ് എനിക്ക് മലയാളം അറിയാം അറിയാം എന്ന് പറയും ഇവൻ കൂടുതൽ അരിഞ്ഞിടുന്നതിന് പകരം കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ അവൻ അറിയിച്ച അവൻ പറയും ചേച്ചി ഊണ് കളിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കും അതാണ് ചോദ്യം പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട അവരാകെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ ഊണ് കഴിച്ചോ എന്നാണ് കഥാപാത്രം ചോദിക്കുന്നത് ഇതേ സംഭവം നിങ്ങൾ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് നോക്കിയേ നമുക്ക് ഈ ഭാഷയൊക്കെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പറയാൻ പറ്റിച്ച നമ്മളിപ്പോ ഒരു തമിഴ്നാട്ടുകാരനെ കണ്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അയാളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്ക സാപ്പിട്ടിങ്ങളാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അയാൾക്കൊരു കുളിര ഞാൻ ചോദിച്ചതുകൊണ്ടല്ല അയാളുടെ മാതൃഭാഷയിൽ നമ്മൾ അയാളോട് ചോദിക്കാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ എന്ന് ഒരു സന്തോഷല്ലേ എൻ്റെ ഒരു സീനിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു തൃശ്ശൂരുകാരനാ അപ്പം ബാംഗ്ലൂര് ജോലി കിട്ടിപ്പോയി അപ്പൊ ചൂളം പറഞ്ഞു രാഷ്ട്രഭാഷ ഹിന്ദി പഠിച്ചാൽ പാടണം എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ തിന്നല്ല ഇനിയിപ്പോ ഈ കന്നട പഠിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂലടാ കന്നട പഠിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഏയ് ഇവന് കർണാടക കർണാടക ബാംഗ്ലൂരിൽ ജോലി നീ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോവാ അപ്പൊ ഇവൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ റഷ്യയിലും ജർമ്മനിയിലൊക്കെ പോയി വന്നിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്മാർ ഇവരൊക്കെ ആ ഭാഷ പഠിച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് നല്ല ഒന്നാം വേറെ സാധനം ഉണ്ട് ഈ എപ്പട്ടി മോണം സാധനം എന്തത് ആംഗ്യ ഭാഷ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാട്ടിയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ജീവിക്കും ഓഹോ അത് ശരിയാ യൂണിവേഴ്സൽ ലാംഗ്വേജ് ആ അത്ര ഉള്ളു കുഴപ്പമില്ല എന്നാ ശരി അങ്ങനെ ഈ കഥാപാത്രം ഇവന് കുറച്ച് വൃത്തി കൂടുതലിൻ്റെ ഒരു അസ്കിതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ക്ലീൻ അല്ല ഇത് ക്ലീൻ അല്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം അപ്പം ഈ ബാംഗ്ലൂരിൽ ചെന്ന് ഈ ജോലിയൊക്കെ കിട്ടിയ കാലത്ത് അന്ത കാലത്ത് നമ്മൾ ഈ ബാച്ചിലേഴ്സ് ജീവിക്കുക എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നാലഞ്ച് ബാച്ചിലേഴ്സ് കൂടെ ഒരു വീട്ടിൽ ഇതാണ് സെറ്റപ്പ് അടിച്ച് വരി തുടങ്ങാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചേച്ചിനെ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഹൗസ് ഓണർ ആരെങ്കിലും ഇവര് താക്കോൽ എടുക്കും വരും ക്ലീൻ ആക്കും ഇവന് സ്ഥിരം വരാതി എന്റെ കട്ടിന്റെ ചോട്ടില് ക്ലീൻ ആയിട്ടില്ലേട്ടാ എന്നത് എന്തുട്ടടാ പൊടിയടാ പൊടിയടാ അവനെ നീ എങ്ങനെയും അത് പറഞ്ഞെന്ന് ശരിയാക്കിക്ക് എങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് സംഭവം ക്ലീൻ ആവില്ല ദൈവം സഹായിച്ചു ഇവൻ ഒരു ദിവസം നല്ല പനി പനി വെച്ചാ ഖുഷിയായി ആ പീസ് പോണ്ട അവിടെ കിടന്നു ഇപ്പം കട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ അക്ക വാതിലും തുറന്ന് കയറി വന്നു പിന്നെ ആ ഇന്ന് ഇവരുടെ പണി നോക്കടച്ചിട്ട് ഇവ മാരക സൂപ്പർവിഷൻ അക്കേന അങ്ങനെ നോക്കണു ഇങ്ങനെ നോക്കണു നോട്ടത്തോട് നോട്ടം അക്കയ്ക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇത് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടും പിടിക്കണില്ല കാരണം സാധാരണ വന്ന ആളൊഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ വൃത്തിയാക്കി പോണതാണല്ലോ ഇതിവിടെ ഒരുത്തൻ കട്ടുമ്പോ ഇരുന്നിട്ട് ഇതേ നോക്കണു കൊറേ കഴിഞ്ഞ് ഇവൻ പ്രതീക്ഷ മാരന്നെ ഇവന്റെ കട്ടിന്റെ ചോട്ടില് വിചാരിച്ച പോലെ വൃത്തിയായിട്ടില്ലെന്ന് അവൻ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരൊറ്റ വിളിയാ അക്ക അപ്പൊ ആകെ എന്തേ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ ആംഗ്യ ഭാഷയിൽ അതേ അറിയുള്ളൂ ബാക്കി കന്നഡയിൽ ഒന്നും ഇവന് പറയാ അറിയില്ല അക്കയ്ക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും തമിഴും ഒന്നും അറിയൂല അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അക്ക കണ്ടു വിളിച്ചു ഇങ്ങനെ കയ്യോണ്ട് നീട്ടി പരതി അങ്ങോട്ട് വിശദാക്കി ക്ലീനിങ് ആണെന്നുള്ള അർത്ഥത്തില് ചുള്ള ഇങ്ങനെ കാണിച്ചപ്പോ കിടക്കയിലെ ചുളിവുകളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് നിവർന്നു കിടക്ക നല്ല വൃത്തിയായി ഇപ്പം പി
അക്കാഞ്ഞും വിളി കട്ടിലും അതോടു കൂടെ അക്ക ചൂലും മൊറമൊക്കെ അവിടെ ഇട്ട് സാരിയുടെ കുത്ത കഴിച്ചു ഒരു ഒറ്റ പോക്കാ പോയി പക്ഷെ പിറ്റേന്ന് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ഇവന് കന്നഡയിലെ ശ്രേഷ്ഠമായ ചില പദങ്ങൾ തന്നെ പഠിക്കാൻ കിട്ടി അക്ക കെട്ടിയവനെയും കൊണ്ട് അവിടെ വന്നു ഈ ശ്രേഷ്ഠ പദങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് നമ്മളല്ലാണ്ട് പറഞ്ഞാൽ തെറി എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഏത് ഭാഷ പഠിക്കാൻ ചെന്നാലും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാഷ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ മൂന്നാല് വാക്കുകളായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അർത്ഥം അറിഞ്ഞോണമെന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഒരു വെറൈറ്റി സെറ്റ് ഐറ്റംസ് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവരൊരിടത്ത് നിന്നിട്ട് ചോദിക്കും ഇതൊരു നാലെണ്ണം പറഞ്ഞു തരും എനിക്ക് നയിക്കും ഏത് ഈ തെറിപ്പദങ്ങൾ ഒരു നാലെണ്ണം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന് അപ്പോൾ വേറൊരു മൂന്നാല് ഒരു കൂട്ടുകാരൻ നവാസ് എന്ന് നമുക്ക് അവനെ വിളിക്കാം അവൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അടി കിട്ടും അപ്പം നവാസ് ബാംഗ്ലൂര് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുക നവാസിനെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു നവാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിള്ളേരെല്ലാം കൂടെ ഒരു ചിരി ഇവരുടെ ഏതോ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഒരാളാണത് ഏതോ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഒരാൾ സാറിന്റെ പേരാണോ നവാസ് നിങ്ങളുടെ അപ്പൊ നവാസിനെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് നാല് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു കാറും സംഘടിപ്പിച്ച് ഇവിടുന്ന് അവിടെ പോവാണ് ബാംഗ്ലൂർക്ക് ബാംഗ്ലൂര് പിന്നെ പബ്സിറ്റി ആണ് ഇവര് രണ്ട് ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് അർമാദിക്കല് ഹാപ്പി ജോളി തിരിച്ചു പോരണ വഴിക്ക് അതിന് മുമ്പ് തിരിച്ചു പോരാനുള്ള പ്ലാനും പദ്ധതി ആയപ്പോ അതിലൊരുത്തൻ ചെന്നിട്ട് നവാസിനോട് ഡാ ഡാ ഒരു സാധനം ഡ്രാ ഇക്കേ കന്നഡയിൽ രണ്ട് തെറി പറഞ്ഞോണ്ടാടാ എനിക്ക് മലയാളത്തിലുള്ള ഒക്കെ അറിയാം എനിക്ക് കന്നഡയിൽ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞോണ്ടാടാ അതിൽ മറ്റേ പറഞ്ഞ ആ കന്നഡയിൽ അണക്ക് വേണല്ലേ ഈ ശരിക്ക് പഠിച്ചോട്ടോ ഊട്ടായിത്ത ഭയങ്കര വലിയ തെറിയ പറഞ്ഞു ഓ ഊട്ടായിത്ത ഭയങ്കര വലിയ തെറി പിന്നെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇവൻ നമ്മുടെ ജഗദീശ്രീമാർ മറ്റേ സിനിമയിൽ ഭാവത്തോട് കൂടി പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വേലക്കരിയായിരുന്നാലും നീയൻ മോഹവല്ലി എന്ന് പറയണ മാതിരി ഇവൻ നിന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഊട്ടായിത്ത ഊട്ടായിത്ത ഊട്ടായിത്തോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല ഭാവത്തിൽ ഇതിങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കാം ഇവനെ എങ്ങനെയോ പിടിച്ച് വണ്ടിയുടെ ബാക്ക് സീറ്റിൽ ഇരുത്തി ഇവിടെ ഇരുന്നവൻ ഊട്ടായിത്ത ഊട്ടായിത്ത ഇതാണ് ലൈന് ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങോട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചുള്ളൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയി പെട്ടെന്ന് കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇവന്മാരെല്ലാം കൂടെ ആക്രോശം സംഭവം അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു ലോറി കാലി ലോറി ഇവരെ ഓർട്ടേക്ക് ഇത് അത്രേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മലയാളികളുടെ വേറൊരു സ്വഭാവം എന്താ വെച്ചാൽ എങ്ങനെ മെല്ലെ പോകണാനാണെങ്കിലും സ്പീഡ് പോകണാനാണെങ്കിലും വേറൊരുത്തം കയറി ഓർട്ടേക്ക് ഇതാ പോയി മാർക്ക് പോയി പിന്നെ അവനെ വെച്ച് പിടിച്ചിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ ഇവന്മാരെല്ലാം കൂടെ ആക്രോശം ബഹളം വെട്ടിക്കടാ പിടിക്കട മറിക്കടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ബഹളം അങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ ഈ ലോറീനെ ഇങ്ങനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അതിൽ എൻ്റെ ഈ സുഹൃത്ത് അവൻ പിന്നെന്ന് അവൻ ഈ ജനലിൻ്റെ ചില്ലൊക്കെ ആണ് താഴ്ത്തി ലോറി ഡ്രൈവറെ നോക്കിയിട്ട് ഊട്ടായിത്തട ഊട്ടായിത്ത 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 ഗംഭീര പ്രകടനം അത് കഴിഞ്ഞു വനേ ഒരു ആത്മനിർവൃതി ഉണ്ടല്ലോ നാലോണം പറഞ്ഞിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ സീറ്റിലണ്ടിരുന്നു ഞാൻ നാലോണം പറഞ്ഞിക്ക് ഏ തന്നെ പിന്നെ നാലോണം പറഞ്ഞു ഇനി ജമ്മണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഒരാൾ ഓർട്ടേക്ക് വരും അമ്മാതിരി പറഞ്ഞിക്ക് അവരിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് എന്നുള്ള ലൈനിലേക്ക് പോയി കൂട്ടുകാർ എന്താടാ എന്താ എനിക്ക് ഇപ്പം എന്താ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ നല്ല ചീത്ത വിളിച്ചോരെ തന്നെ ആ നല്ല ചീത്ത വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാ ഒരു മോനെ ഈ ഒരു ചീത്തയും വിളിച്ചില്ല ഈ ഓരോട് പറഞ്ഞത് ഊട്ടായിത്ത ഊണ് കഴിച്ചോന്നാണ് ഈ ചോദിച്ചത് എന്ന് ഇപ്പം വേറെ ചിലരുണ്ട് ഇവർ ഈ കന്നഡ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യണ പണി എന്താ അറിയോ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കന്നഡയിൽ പഠിച്ചു വയ്ക്കും എന്തറിയോ കന്നഡ കൊത്തില്ല അതെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കന്നഡ എനിക്കറിയില്ല ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരുത്തൻ ഇത് അവിടെ ഈ പബ്സിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം സ്പിരിറ്റഡ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ ഇരുന്ന് അത്യാവശ്യം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പോലീസുകാരൻ വരുന്നു അവർ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എഴുന്നേറ്റ് പോ അതിൽ ഇവർ ആ ഓ രണ്ടാമത് ഇയാൾ വന്നപ്പോൾ ഈ ഗ്യാങ്ങിന് ഈറ്റിട്ടില്ല നല്ല ചീത്തയാണ് പറഞ്ഞു അതിൽ ഇവൻ മാത്രം നീറ്റ് എന്ന് സർ കണ്ടാണ്ട ഗൊത്തില്ല നല്ല സ്പിരിറ്റിൽ ഇരിക്കുക പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾ തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴും ഇവൻ ഇതേ ലൈന് എന്ത് പറഞ്ഞാലും പറയും സർ കന്നഡ ഗൊത്തില്ല സർ
എരുമയെ കണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചുള്ളൂ അപ്പോൾ ഭാഷ എവിടെ ചെന്നാലും പഠിക്കണം പിന്നൊന്ന് അറിഞ്ഞ് പ്രയോഗിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ ചേച്ചി പ്രസന്റ് ചെയ്ത ലാംഗ്വേജ് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു പ്രസന്റേഷൻ ഭയങ്കര ക്യൂട്ട് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് ആയിരുന്നു ചേട്ടാ ജയരാജ് ചേട്ടാ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പെർഫോമൻസ് ഗംഭീര പെർഫോമൻസ് ഗംഭീര പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇനി ഒന്നും പെർഫോം ചെയ്യാതെ വെറുതെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു എങ്കിലും അത് കാണാൻ ഒരു കൗതുകം രസമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അവതരണമാണ് നിങ്ങളുടെ ഞാൻ വിഷണ്ണ എന്നുള്ള വാക്കൊക്കെ വർത്തമാനത്തിനിടയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളെ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുകയാണ് ഞാൻ വിഷണ്ണയായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് ഒരു 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 ചാക്യാർകൂത്തൊക്കെ കേട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു അവതരണമാണ് ഗംഭീരമായിരുന്നു പറഞ്ഞ തമാശകൾ നല്ലതായിരുന്നു അതിനെല്ലാം നമുക്ക് ഈ മറ്റാളോട് മലയാള പോലീസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞതൊക്കെ നല്ല രസമായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്കൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു ആനന്ദം കണ്ടെത്തലുണ്ട് ഈ അന്യഭാഷക്കാരെ തെറി പറയുന്നതിനകത്ത് സത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഈ വിദേശത്തൊക്കെ പോകുമ്പോഴേ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് കാണിക്കുമ്പം പൊക്കോട്ടെ കയറിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള ആക്ഷൻ കാണിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഡോറിൻ്റെ അവിടെ ചെന്നൊരു സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് പൊയ്ക്കോട്ടെ എന്നുള്ള ആക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടൊരു തെറി പറയുള്ളൂ മലയാളത്തിൽ കൊണ്ടാൽ യേസ് എന്ന് കയറ്റി വിടുക അല്ലെങ്കിൽ വല്ല എനിക്കറിയില്ല അതിൽ എന്ത് ആനന്ദം എനിക്ക് കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ചേരായിട്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അത് ചില എയർപോർട്ടുകളിൽ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ നിങ്ങൾ എയർപോർട്ട് സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിങ് എനിക്ക് ബെൽറ്റ് ഊരണമല്ലോ കയറിയിട്ട് അപ്പോൾ ബെൽറ്റ് അഴിക്കണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ആരെയും ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നല്ല മലയാളത്തിൽ രണ്ട് തെറിയാൻ പറയും അങ്ങനെ ഒരു ആനന്ദം വെറുതെ ഈ വേറൊരാള് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലേ അതൊരു സുഖമുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഇതൊരു ഏകാഭിനയമാകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും തമാശ കലർത്തി നിങ്ങളിത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതാണോ എനിക്കറിയില്ല പ്ലാൻഡ് ആണോ എന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ബട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വഴങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ സബ്ജെക്റ്റ് മാത്രമല്ല ഈ സ്വയം പരിഹസിച്ച് അത് അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ പഞ്ചു വന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഹ്യൂമർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ കളിയാക്കുന്നിടത്താണ് സ്വയം പരിഹസിക്കുക മറ്റുള്ളവരെ കുറെ പരിഹസിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ ചോദ്യമാണ് ഇയാൾ ആരാവുക ഇതൊക്കെ പറയാൻ അപ്പൊ അത് ഒരു സ്വയം പരിഹാസത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി അതിനെ കൂട്ടിക്കെട്ടി ഇണക്കിയത് വളരെ നന്നായി ഭർത്താവിനോടൊക്കെ കോമഡി പറയാറുണ്ടോ ആളിപ്പ തിരിച്ചിരിക്കാറില്ല എന്താന്ന് പറഞ്ഞോടാ ഒരു ബോൺ പെർഫോമർ ആണ് ഇവിടെ നല്ല അസലായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കമ്മിങ് അഗെയിൻ വീണ്ടും വരണം ഓക്കെ താങ്ക് യു മനോഹരമായ മറ്റൊരു സ്റ്റാൻഡപ്പ് പെർഫോമൻസുമായിട്ട് എത്തുന്നു ഷിബൽ ജെയിൻ ഫ്രം മലപ്പുറം Thank you, thank you. How are you? Fine. Fine. How are you? 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 Shibile? Hi, Ramesh. Hi, Jairaj. Hi, Jairaj. ഞാനോർത്തോ വിൽക്കാമെന്നതാണോ ഇവിടെ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചു ആ ലെവലിലായി പോയി ഞാൻ അതിനകത്ത് എന്താന്നാ ചോദിച്ചത് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ചേങ്ങോട്ടൂരിൽ എന്റെ ഒരു അമ്മാവന്റെ സുഹൃത്തുണ്ട് പരീത് പുള്ളിനെ പറ്റി പറയുന്നു പുള്ളിക്കിട്ടാണ് പരീതിനിട്ടാണ് പണി അല്ലെ അതെ 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 കിടക്കാൻ പോകുന്നത് ചേരട്ട നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇവന്റെ പരിപാടികൾ കേട്ടാലോ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് വലിയ കുഴപ്പം തോന്നില്ല നോക്കാം നമസ്കാരം എന്റെ പേര് സിബിൽ ജെയിം ഞാൻ മലപ്പുറത്തു നിന്ന് വരുന്നു ചേങ്ങോട്ടൂരിലെ എന്റെ ഒരു അമ്മാവന്റെ സുഹൃത്താണ് പരീത് ഈ പരീത് എന്ന് പറയുമ്പോ ആളൊരു ഇച്ചിരി പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരാ ഒരു ഇത്തിരി മണ്ടത്തരം ആ കാര്യം ആളൊരു ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള ഒരു യുവാവാണ് പുള്ളി സ്ട്രഗിളിങ്ങിന്റെ ടൈമാ ഏതെങ്കിലും ഒരു പണി സെറ്റ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല പല ജാതി പണികൾ നോക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരാളാ ഒരിക്ക നമ്മുടെ പരീത് ഒരു കമ്പനിയിൽ ഇന്റർവ്യൂന് പോവാണ് പുള്ളിക്ക് ഒരു ഇന്റർവ്യൂന് ഇത് വന്നു അങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂന് പോവാണ് ഇന്റർവ്യൂന് ചെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ മാനേജർ ഉണ്ട് മാനേജർ പരീതിനോട് വയ്ക്കുക പരീത് വ്യക്തിപരമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കഴിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ പരീത് ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങി കഥ പറയാൻ തുടങ്ങുന്ന പോലെ പറയാൻ തുടങ്ങുക ഞങ്ങളുടെ ഇതൊരു കൊച്ചു
നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്ററും ഇതും ഓഡീഷന് വന്ന ആളോട് പറയുന്ന പോലെയാണ് നമ്മുടെ മാനേജർ പറഞ്ഞു ഫ്രീ ആയിക്കോന്ന് പരീത് പല ജാതി പണികൾ നോക്കും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഒരിക്കൽ പരീതിൻ്റെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ പണിയായുധം കേട് വന്നു പരീത് മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് പെരിന്തൽമണ്ണ എന്നുള്ളൊരു നഗരത്തിലോട്ട് പോവാണ് പെരിന്തൽമണ്ണ നിവാസികൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അവിടെ ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് സഖാവ് മൂസക്കുട്ടി സ്മാരക ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഇപ്പോൾ ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ പേര് ഈ പുള്ളിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ കണ്ടക്ടറോട് ഈ പേര് പറയണല്ലോ അവിടെയാണ് ഇറങ്ങേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മുടെ പരീതിൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വാട്സപ്പിൽ ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവൻ ഇതിന് നോക്കി ഇതിൽ സഖാവ് എന്ന് ഫുള്ളൊന്നും എതിരില്ല അതിങ്ങനെയുള്ളൂ സാ രണ്ട് പുള്ളി പിന്നെ മൂസക്കുട്ടിയ രൂപത്തിലായത കണ്ടക്ടർ നമ്മുടെ പരീതിനോട് ചോദിച്ചു പരീത് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് അതിൽ പരീത് പറയാ ഒരു സമൂസക്കുട്ടി ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിൽ വീട്ടമ്മമാരും ഒക്കെ അമ്മമാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും പരീതിന്റെ വീട്ടിൽ പരീതിന് ഒരു ഉമ്മയുണ്ട് ഒരു അമ്മായി ഉണ്ട് ഒരു മൂത്തമ്മയുണ്ട് ഒരിക്കലും പരീതിന്റെ ഒരു അകന്ന ബന്ധു വീട്ടിൽ ഒരു പ്രസവം നടക്കുക അപ്പൊ ഈ വീട്ടിൽ ഇവർ മൂന്ന് പേരുണ്ട് ഒരു കാറുണ്ട് ഡ്രൈവറായിട്ട് പരീത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അപ്പൊ പരീതിന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള ഈ ഒരു യുവാക്കൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇവർക്ക് ഈ പ്രസവത്തിന്റെ കേസിനൊക്കെ പോകാൻ ചെറിയൊരു മടിയുണ്ട് മാത്രല്ല വഴിയിൽ ഇവരുടെ ഈ പരദോഷം നമ്മുടെ സീരിയലിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് ഒക്കെ കേട്ട് പോകണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് അങ്ങനെ ഇവർ ഈ വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ മുമ്പിൽ എത്താൻ നേരത്തെ ഒരു ഷോപ്പിൽ കയറാ ഇവര് കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങാൻ പരീതിന്റെ അമ്മായി പറഞ്ഞു നീ കുട്ടിക്ക് ഒരു ട്രൗസർ വാങ്ങിക്കോന്ന് പരീതിന്റെ മൂത്തമ്മ പറഞ്ഞു നീ രണ്ട് കോഴിമുട്ട വാങ്ങിക്കോ അവരൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും കഴിച്ചിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പരീതിന്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ടും വേറെ വേറെ കവറിലാക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവനാണെങ്കിൽ ഈ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഇവന് വേറെ എങ്ങോട്ടോ പോകാണ്ട് തിരക്കുണ്ട് ഈ ദേഷ്യമൊക്കെ വന്നിട്ട് ഈ ട്രൗസറും മുട്ടയും കവറും ഒക്കെ പാട് സംശയം കുടുങ്ങിയിട്ട് ഇവൻ കടക്കാരനോട് പോയി പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ട്രൗസറിൽ രണ്ട് മുട്ടയിട്ട് തരീന്ന് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പരീത് പലതരം ജോലികൾ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പരീത് ഒരു ദിവസം പെട്രോൾ പമ്പിൽ പെട്രോൾ പമ്പിൽ ഒരു ജോലി ഉണ്ട് പരീതിന് നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒന്നിന് ഒരു രൂപ രണ്ടിന് രണ്ട് രൂപ ഈ സെറ്റപ്പിൽ ടോയ്ലറ്റിന്റെ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ജോലിയാ പരീത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് അതിന് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പരുങ്ങലോട് കൂടി ഇയാക്കാൻ ഒരു സംശയം ഒന്നാണ് രണ്ടാണോ എന്ന് ആ രൂപത്തിൽ അയാൾ വരുന്നത് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ചേട്ടാ ഒന്നാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു രൂപ ചേട്ടന്റെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് ഇയാൾ അകത്ത് പോയി കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിറങ്ങി വരിക കേട്ടോ തിരിച്ചിറങ്ങി വന്നിട്ട് പോക്കറ്റ് നിന്ന് ഒരു രൂപയും കൂടി എടുത്തിട്ട് നേരത്തെ ഒരു രൂപ കൊടുത്തു ഒരു രൂപയും കൂടി എടുത്തിട്ട് മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇയാൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പരീതാണല്ലോ ജോലിക്കാരൻ പരീത ചോദിച്ചു അല്ലടാ നീ നേരത്തെ ഒരു രൂപ തന്നല്ലോ എന്ന് വെച്ച് അതിൽ ഇയാൾ പറയാ അത് ചേട്ടാ ബലം കൊടുത്തപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ രണ്ട് രൂപയായിരുന്നു നമ്മൾ പരീത് നമ്മളെ മലപ്പുറത്തുകാരനാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ മലപ്പുറത്ത് സാധാരണ ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് നല്ലത് പറയിപ്പിക്കുക രണ്ട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുക മലപ്പുറം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ടർഫും ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ ഓർമ്മ വരാം ഒരിക്കലും ഒരു സെവൻസ് ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഫൈനൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് വിജയികൾക്ക് ട്രോഫിയൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിൽ അനൗൺസ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ വരിക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ അടിച്ച കളിക്കാരൻ ഷെമീർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നമ്മളെ പരീത് വെള്ളടിച്ചിട്ടുണ്ട് പരീത് വെള്ളടിച്ച് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അതെങ്ങനെ ശരിയാവുക ഈ ട്രോഫി അടക്കജാബിറിന് കൊടുക്കണമെന്ന് ലോജിക്ക് വെച്ച് പരീത് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാ കാരണം ഈ അടക്കജാബിറിന് എട്ട് മക്കളുണ്ട് ഈ ഷെമീർ ഈ സീസണിൽ ആറ് ഗോൾ അടിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിൽ തമാശക്കാണോ എന്നറിയില്ല നമ്മുടെ പരീതിന്റെ ഒരു ഉറ്റ സുഹൃത്തുണ്ട് പരീതിനാകെ ഒരു സുഹൃത്തുള്ളൂ കേളുരാജ് എന്ന് പറയും ഇയാൾ പറയണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഗോൾ കീപ്പർക്കുള്ള അവാർഡ് തോട്ടുംകരയിൽ അമ്മണിക്ക് കൊടുക്കണം ഞാൻ കുറെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ ഗോൾ ആയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പരീതിന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ താങ്ക് യു മലപ്പുറത്ത് പേടിയാണ്ടോട് മലപ്പുറത്ത് തിരൂറോഡ് മലപ്പുറത്ത് തിരൂറോട്ടിൽ മലപ്പുറത്ത് ദേശീയ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പേരെന്താ ചിക്കൻ ബിരിയാണി അല്ലെ കുറച്ചുകൂടെ താഴേക്ക് വരുത്തെ
ആറു മാസക്കാലം ആ പൊറോട്ടുള്ള ചെരുപ്പിട്ട് നടന്നതാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചേക്ക് ആ പൊറോട്ടേന്റെ ഒരു ബലോ അതാണ് മലപ്പുറത്തിന്റെ ഒരു ദേശീയ ഭക്ഷണം പക്ഷെ വേറെ കാര്യം ഷിബിലെ ഈ പെർഫോമൻസ് വളരെ നന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ആലോചിക്കരുത് ആലോചിച്ചാ കൈന്ന് പോകും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ കൂടുതൽ വർത്താനം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ അവാർഡ് നൈറ്റിനൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ക്യൂ ഷീറ്റ് എഴുതി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് ജയരേട്ടം വരുന്നു കഴിഞ്ഞു അന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നീ ആലോചിക്കാനേ പാടില്ല അപ്പൊ നീ നീ പലപ്പോഴും കോൺഷ്യസ് ആ ബോധപൂർവമായ ഒന്നല്ല ഫണ്ട്സ് അപ്പോൺ എ ചായം നേച്ചുറൽ ഓവർഫ്ലോ ആണ് അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ സംശയമില്ലാതെ അങ്ങ് കലക്കുക ഞങ്ങടുത്തൊരുത്തും കട ചെന്നിട്ടേ ചേട്ടാ ഗോതമ്പ് പൂട്ട് ഇങ്ങ് വന്നേന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി അത് ഗോതമ്പ് പൂട്ടല്ല റോട്ടിൽ നിന്ന് പൊടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അരിപ്പൂട്ടാണ് റോഡിനടുത്ത് തുറന്നു വെച്ചിട്ടേ ഉള്ള പൊടി മുഴുവൻ തിന്നിട്ട് ഗോതമ്പ് പൂട്ട് പോലെ ആയിരിക്കും അരുണ്ട് അത് പറയാണ്ട് എടുത്ത് കൊടുക്കണേന് മുഖാരി ഈ പുള്ളി തന്നെ പറയും അത് അരിപ്പൂട്ടാട്ട് പൊടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കഴിച്ചോളാനായിട്ട് പറയാ ചായ കടയെന്ന് അതാണ് കാര്യം സൂപ്പറാണ് നീ സൂപ്പറാണ് പുതിയ പാട്ടുണ്ടോ നിന്റെ ആ എന്നാ തട്ടിക്കോ കവിതയോ പാട്ടോ പാട്ട് സംവിധാനം ചെയ്ത് പാടാൻ പോകുന്ന പാട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാം ഇടനാഴികളിൽ കാൽനട കാണാതെ പുല്ലു മുളച്ചു പുളകിത പ്രശാളന വേദികളിൽ നാരങ്ങാ നീരുകൾ ഉത്തിയിടുന്നു ഇയർഫോണിൻ്റെ തന്തുക്കളിൽ ദീർഘദോനീനാദം കേട്ടിടുന്നു ചോറ്റിലെ ചമ്മന്തി തീർന്നിടുന്നു കൊക്കപ്പുഴുവിൻ്റെ മുടിവെട്ടുന്നു ചക്കപ്പഴങ്ങൾ പഴുത്തു വന്നു പ്ലിസ്കോമ എന്നൊച്ചയിൽ വീണിടുന്നു ചക്കക്കുരുക്കൾ തെറിച്ചിടുന്നു ഹീരോഷിമയിൽ ബോംബിട്ട പോലെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു നിന്റെ ഭാവന ഏത് വഴിക്കൊക്കെ ഇടാ പോകുന്നു കൊക്കപ്പുഴുവിനും മുടി വെട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഏത് ഏത് മലയാളത്തിൽ ഇന്നോളം ജനിച്ച് ജീവിച്ച ഏത് കവിക്ക് ഉണ്ടോ ഈ ഭാവന കൊക്കപ്പുഴുവിനും മുടി വെട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നിന്റെ ഭാവന കേട്ടോ ഇവിടെ നിക്കേണ്ടവനല്ല Moving on, ഇന്നത്തെ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമേഴ്സിനെ കണ്ടെത്തുകയാണ് അതിനായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് പെർഫോം ചെയ്ത നിഷ അച്യുതൻ ആൻഡ് ഷിബൽ ജൈം ഓൺ ടു ദിസ് ഫ്ലോർ നിഷ അച്യുതനും ഷിബിൽ ഷെയ്നും നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പോരാട്ടം എന്നതിനെ വിളിക്കാറില്ലെങ്കിലും ഇന്നത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഞാൻ ആ വാക്ക് വെറുതെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇഞ്ചോട് ഇഞ്ച് പോരാട്ടമായിരുന്നു രണ്ട് പേരും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഗംഭീര പ്രകടനമാണ് രണ്ട് പേരും ഇവിടെ കാഴ്ച വെച്ചത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ഈ ഫ്ലോറിലെ അവരുടെ മൊത്തം പ്രകടനം നോക്കിയാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എപ്പോഴും എത്തുന്നത് ഇന്നത്തെ രണ്ട് പേരുടെയും പ്രകടനം നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ വിലയിരുത്തുമ്പോഴല്ല നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു തരിക്ക് പൊടിക്ക് കൂടുതൽ നമ്മളെ ആസ്വദിപ്പിച്ചത് നിഷ അച്യുതനാണ് നിഷ അച്യുതൻ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമർ ആകുന്നു ഒട്ടും മോശക്കാരനല്ല ഒപ്പം തന്നെ ഷായിലും ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ ചിരി വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നിങ്ങൾ ഭാഗമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വീണ്ടും ഇതിലും ഗംഭീരമായ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും എത്തുന്നതായിരിക്കും ഈ മൂന്ന് പെമ്മക്കളെയും 
ഞാൻ നൈസ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ മൂത്തമോൾ എൻ്റെ ഭാര്യയാണ് അവൾ എൻ്റെ മക്കളെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ മൊബൈൽ എന്റെ വരവ് പോക്ക് അവൾ ഒടുക്കത്ത സംശയ രോഗിയാണ് ഇന്നാളെ ദിവസം സുനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാവിടിക്കാൻ വന്നു അവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ അച്ഛനപ്പൂപ്പന്മാര് മുതൽ നിരീക്ഷകനാണ് നിരീക്ഷണം മൊത്തം വല്ല കൊളക്കടവിലോ കുളിമുറിയിലാണെന്ന് മാത്രം ജയരാജനാണ് എന്റെ അച്ഛൻ വൃത്തികേട് പറയും അല്ല എന്നൊക്കെ പ്രായമുള്ള ഒരാള് വന്നിട്ട് അയാളാണ് എന്റെ അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവർത്താണ് ഈ പറയുന്നത് എന്റെ അച്ഛൻ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് എന്റെ പടമാണല്ലോ അത് അപ്പൊ അതില് അച്ഛന്റെ വേഷം നിർമ്മാണ നിർവഹണം നിർവഹിക്കുമ്പോ ഒരുപാട് പാടുണ്ടല്ലോ ഇത്രയും ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാലോ നന്ദുചേട്ടൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയ പടമാണ് ട്വന്റി ട്വന്റി എന്ന് പറയുന്ന പടം ജോർജി സാർ പടങ്ങള് ബി എൻ സാർ പടങ്ങള് ലാൽ ജോസ് അങ്ങനെ പടങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ടൈമിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡ്സ് കാണുവാനും കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് അറിയാനുമായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക രമേഷ് പിഷാരടി എന്റർടൈൻമെന്റ് ഓൺ യൂട്യൂബ്